നമസ്കാരം മത്താറാസ് കിച്ചണിലോട്ട് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് പൂക്കൾ ഉപയോഗിച്ച ഒരു വെറൈറ്റി കട്ട്ലേറ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അതിനായി ഞാൻ അഗതി ചീരയുടെ പൂക്കളാണ് എടുത്തേക്കണേ ഒരു മൂന്ന് പിടുത്തം പൂക്കൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞെട്ടി കളഞ്ഞിട്ട് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞെടുക്കാം അനി അതിലോട്ട് ഒരു രണ്ട് സവാള ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ആവശ്യത്തിന് പച്ചമുളക് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ മൂന്ന് ഉരുളകിഴങ്ങ് അത് നന്നായി പുഴുങ്ങിയെടുക്കാം ഉപ്പിടാതെയാണ് പുഴുങ്ങിയേക്കണേ ഇത് ഇനി ഉടച്ചെടുക്കണം ഇനി ഒരു അഞ്ച് റസ്കിൻ്റെ പൊടിയാണ് ബ്രെഡിൻ്റെ പൊടിയും വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഒരു രണ്ട് മുട്ട അതിൻ്റെ മഞ്ഞക്കരിയും വെള്ളക്കരിയും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഇനി മുട്ട ഉപയോഗിക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ മൈദ പൊടി ഇങ്ങനെ കലക്കി ലൂസായി കലക്കിയെടുത്താൽ മതി നമുക്കൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലോട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ നന്നായി മൂത്തതിന് ശേഷം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലം കൂടി ചേർത്ത് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൂക്കളും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം പൂക്കളായ കാരണം പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടിക്കോളും മൂടിയൊന്നും വെക്കണ്ട അപ്പം നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലോട്ട് നമ്മൾക്ക് ഉടച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളകിഴങ്ങും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് പൂക്കളോണ്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിലും ചിക്കൻ കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഈ മസാല ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ചെറിയ ഇതായിട്ട് ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുക്കാം റൗണ്ട് ഷേപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഓവൽ ഷേപ്പിലോ പരത്തിയെടുക്കാം ഇനി ഇത് മുട്ടയിൽ മുക്കിയതിന് ശേഷം റസ്ക് പൊടിയിലും കൂടി മുക്കി നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇതുപോലെ ആ മസാല മുഴുവൻ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത്രയും പൂക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് കട്ട്ലേറ്റോളം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം എല്ലാത്തിലും പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതൊരു കുഴിയുള്ള ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം കട്ട്ലേറ്റ് ജസ്റ്റ് മുങ്ങി കിടക്കണ അത്രയും ഓയിൽ മതി കൂടുതൽ ഓയിലൊന്നും വേണ്ട ഇനി അതിലോട്ട് കട്ട്ലേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എണ്ണ നല്ല ചൂടായതിന് ശേഷം വേണം കട്ട്ലേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് മൊരിച്ചെടുക്കാം രണ്ട് സൈഡും ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് നല്ല ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് മറച്ചിട്ട് മറ്റേ സൈഡും കൂടി നന്നായിട്ട് മുരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കട്ട്ലേറ്റൊക്കെ രണ്ട് സൈഡ് നന്നായി മൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് താങ്ക്